Juan David, a esta hora es un placer saludar al señor Oleksi Goncharenko. Goncharenko. Él es diputado ucraniano. Él es opositor al presidente Zelensky. Y pues hay una gran duda sobre los recursos para la guerra. Si definitivamente los republicanos van a aprobar los 60 mil millones o no. Yo quisiera decirle al diputado, ¿qué pasa si Ucrania no recibe más ayuda, no recibe suficiente armamento? Además, me dicen que el que llega, el poco que llega, no se puede utilizar. ¿Esto es el fin de la guerra? Good morning, Mr. Goncharenko. Thank you for being with us in W Radio this morning. Good morning. And let us begin by asking, well, among all this, what's happening here and the aid that Ukraine is waiting for and that is waiting from the U.S. and the Republican Party to give out this money as well. Well, what happens if Ukraine does not receive more help or more weapons? Would this mean maybe the end of the war? No, it will not mean the end of the war. It will mean just the bigger war because it will mean that Putin will have more successes that will make him more emboldened and he will just uh, escalate the attacks both against Ukraine and he can open new front lines. So it will not mean the end of the war at all, but just making it the world's war bigger and more brutal and definitely a huge problem for Ukraine. Dice que esto no significa el final de la guerra, significa por el contrario una guerra mucho más grande, significa que Putin va a lograr muchos más éxitos militares, va a sentirse mucho más empoderado, así que podría escalar esos ataques en contra de Ucrania, podría abrir nuevas líneas de frente y nos dice que la guerra se convertiría en una mucho más brutal. Me gustaría preguntarle al invitado qué nos puede contar sobre el nuevo proyecto de ley que pretende flexibilizar el reclutamiento y realizar nuevas movilizaciones en Ucrania. Well, uh, Mr. Goncharenko, could you tell us more about uh, the right now the new the new law that's going on um, about the recruitment that they're doing and how this is going to work. Yeah, we are in the process of consideration of the new law about changes in mobilization process, but uh, it's not something big difference for um, wages. For example, lowering the age before mobilization age in Ukraine was 27 years. Now it maybe will be 25 years if the law will be adopted. Uh, also, there are changes in the techniques of happening this. But in general, Ukraine is not short in people. Ukraine is not short in, uh, in uh, courage of our people. Ukraine is short in the weapons. That's true. And these weapons are important for us. And the main our ally here is the United States of America, which we hope we will receive. They are not only a lie, but that's crucial for us because for our people who are ready to fight, but they need to have with what to fight. Responde que si están en el proceso de considerar un cambio en la ley de reclutamiento, nos dice que no es una gran diferencia con lo que ya existe, por ejemplo, la edad mínima es de 27 años de edad, lo quieren bajar a 25 años de edad, pero nos dice que ese no es el problema, porque nos dice que Ucrania no tiene escasez de personas o de gente que quiera luchar por su país, no dudan del valor que tiene su gente para enfrentarse a Rusia en esta guerra, ellos lo que tienen es escasez de armas, así que por eso es muy importante para ellos que Estados Unidos apruebe esta ayuda que es crucial porque la gente está lista para luchar, lo que le faltan son las armas para hacerlo. Señor Goncharenko, es usted miembro de la oposición. En su opinión, el presidente Zelensky se está aprovechando de la guerra para limitar a la oposición y acabar con el pluralismo político. Well, um, you're part of the opposition. Do you think that President Zelensky is using the war as maybe an option for him to position himself better as a candidate to, to be a president? No, it's not the case. I am from the opposition, uh, but uh, we're all united in this war against our enemy because Russia is the last colonial empire of Europe. They're just making genocide against Ukrainians and occupied territories. So it's very easy. If uh, Russia will win all of us, uh, government, opposition, they will kill all of us. 
So it's very easy. So we are all united in this. Uh, yes, I think that President Zelensky did not uh, prepare the Ukraine for the war as it should be, and that's his big mistake. But now we are all fighting this war, and he will be the president till the end of this war because Ukrainian uh, legislation does not allow elections during the wartime. So after, already after the war, we will have a lot of questions to him. But today we are all united because we need to stop existential threat. Nos dice que no es el caso, él es de la oposición, pero están unidos en contra del enemigo. Nos dice que Rusia es el último poder imperial de Europa, está cometiendo un genocidio en los ter territorios ocupados de Ucrania y si Rusia gana esta guerra, los va a matar absolutamente a todos. Por eso están unidos en contra de este enemigo. Si ¿Sí cree que Zelensky no preparó bien a Ucrania para esta guerra o no la preparó como debió, ese fue el error para él que cometió, pero ya al final de la guerra tendrá que responder a estos cuestionamientos, nos dice que Ucrania no permite o la legislación de este país no permite elecciones durante tiempos de guerra así que pues estas preguntas se le tendrán que hacer después de esta guerra y seguirá siendo presidente mientras tanto, ahora están unidos en contra de esta amenaza que es Rusia Diputado, le pregunto desde Beijing, China el mediador chino para la guerra Li Hui va a viajar estos días a Ucrania y Rusia. Ustedes, cuando se reúnen con los chinos, ¿cuál es su propuesta de paz? ¿Cuál es la propuesta de paz china para Ucrania que le trasladan a ustedes allá? Well, this question comes from a correspondent in China, and he wonders about the uh, Chinese mediator when he travels um, to Ukraine. Um, what is the approach that you guys have or give um, amongst well, these mediators in, in regards to the war? How, how are the conversations going? First of all, I think if China really wants this war to be finished, they can do it very quickly. Because Russia is today is very dependent from China. And if China would tell Russia to stop the war and to leave Ukrainian territory, uh, Russia would have no other option than to do this. So, unfortunately, China is not doing this. Speaking about uh, mediations and negotiations, you need to understand that Putin doesn't want any negotiations today. All his words about, oh, we are ready for negotiations, is just lie. It's like the same like he was saying two years ago, we are not going to invade Ukraine, this is just military training, and so on. This was lie, and again he lies. He still thinks that he can, um, he can achieve his goals. Now he's waiting for presidential elections in the United States, hoping that if Mr. Trump will be elected, uh, maybe he will stop any support to Ukraine, maybe he will leave NATO or something like this, and Putin can finish his job and destroy Ukraine and take Ukraine and not just territory but people and to start new wars against other countries. That is his aim and it has not changed for the moment. Nos dice que primero cree que si China quisiera que acabase esta guerra ya hubiese hecho que terminara porque lo pueden hacer muy rápido. Rusia ahora es muy dependiente de China y le podría decir a Rusia simplemente que pare la guerra, que salga de los territorios ucranianos que están ocupados y Rusia no tendría otra opción que hacerlo porque desaf y desafortunadamente China no lo hace. Entonces eh, sobre el tema de mediación y negociación hay que entender también que Putin no quiere negociar en este momento simplemente son palabras de que están listos eh, para hacer la paz eso es mentira o de que comenzar o de comenzar una negociación así como decía hace dos años no vamos a invadir Ucrania eso es, esto es entrenamiento militar está mintiendo nuevamente diciendo que quiere una negociación nos dice que ahora la meta del presidente ruso es que gane Donald Trump las elecciones en Estados Unidos que pare ese apoyo a Ucrania por parte de ese país que Estados Unidos deje la OTAN y Putin así puede terminar el trabajo de destruir a Ucrania y destruir a su gente y luego seguir con nuevas guerras en otros países. Ese es el anhelo que tiene Vladimir Putin. ¿Qué considera necesario nuestro invitado que debe ocurrir para que tanto Rusia, Rusia como Ucrania puedan coexistir sin guerras de manera pacífica? 
Well, what would you consider, if it's possible, what would you consider necessary to happen so that Russia and Ukraine could live in peace? It's very easy. Ukraine never attacked any country in the world, and we want to live in peace. Ukraine is the only nation in human history which voluntarily gave up the third biggest nuclear arsenal in the world. Under the guarantees, it was 30 years ago, under the guarantees of Russia, United States, and United Kingdom. And where are these guarantees? If we would have this nuclear weaponry, who would attack us? So we are one of the most peaceful nations in the world. We want to live in peace. And it's very easy to have it. Russia just needs to leave our territory and uh, just to stop this aggression. By the way, Russia recognized officially our borders many times during these 30 years. So now what they're doing is just unjustified aggression. So if they will finish it, we can live in peace with them. If they don't want to live in peace, we only need to defeat them to stop. That's all. But we, want, we don't want any inch of Russian territory. Pues nos dice que es muy fácil, Ucrania no ha atacado ningún país, Ucrania es un país de paz, Ucrania nos diría que es uno de los países más pacíficos de la historia, es el único país que ha dejado el tercer arsenal nuclear más grande y lo ha abandonado eh, a cambio de unas garantías que les prometieron Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido hace 30 años, se pregunta dónde están esas garantías ahora, si tuvieran esas armas nucleares nadie los atacaría, son una de las naciones más pacíficas del mundo así que es muy fácil hacer la paz Rusia tiene que salir del, ter del, del territorio de ellos para parar esta agresión, nos dice que Rusia ha reconocido durante 30 años las fronteras ucranianas y ahora esta agresión en contra de ellos es injustificada si no quieren vivir en paz entonces lo que hay que hacer es derrotarlos para parar esto porque ellos no quieren nada, ni un centímetro de los territorios rusos ¿Por qué no le gustó el cambio de dirección de la guerra, el cambio del general Salusniki por el general Sirsky? Um, why didn't you not like the change of the direction of the war, um, specifically with the change from the generals that were in charge? It was decision of the president. Uh, he has the right to change any military general. Yes, I, me personally, I don't like it. General Zaluzhny, who was our previous top military general, he has a lot of support in Ukrainian society, and uh, that was important. But the uh, president decided that he needs to change him. I can't argue with this because I just, uh, I just don't know many things. I'm not a member of war cabinet. So, but, but it's not the war of one general. Ukraine has a regular army. We have a lot of great generals, and I'm sure that our new commander can also do a very important job. Yesterday, we, it's quite, we have having difficult battles with Russians on the land. Uh, but don't forget that from beginning of Russian invasion, and Russia claimed to itself the second strongest army in the world, But we liberated near half of the territories that they occupied in the beginning. Also, we destroyed significant part of Russian Black Sea fleet in the Black Sea. And uh, we have big successes in the Black Sea. Russia stopped our agricultural exports at the beginning of the war, which caused increasing of the food prices in the whole world, because Ukraine is one of the biggest producers of grain in the world. But now we destroyed Russian Black Sea fleet, its significant part. We opened the Black Sea. So we have a lot of successes, for example, here. Pues nos dice que es decisión del presidente Volodymyr Zelensky, él tiene derecho de cambiar los generales eh, que él quiera, no le gustó porque el anterior militar que estaba a cargo, el general, tenía todo el apoyo de la sociedad ucraniana y eso era bastante importante, pero pues ya fue decisión del presidente Zelensky cambiarlo, él no tiene cómo refutarlo porque él no sabe muchas cosas que se discuten al interior del gabinete, pues no es miembro del gabinete. Nos dice que hay muchos generales eh, nue buenos y sabe que el nuevo va a ser un trabajo importante como lo venía haciendo el anterior. Han tenido dificultades en el terreno, en la batalla con Rusia, pero también han tenido varios, eh, digamos, triunfos durante toda esta guerra al comienzo de la invasión rusa, que Rusia decía que tenía el segundo ejército más poderoso del mundo. Pudieron recuperar mitad, mitad del territorio que estaba ocupando Rusia. Nos dice 
dice que pudieron liberar también el Mar Negro, que no les permitían, por ejemplo, las exportaciones de grano, siendo Ucrania uno de los mayores exportadores de grano en el mundo, y ahora ya pues pudieron atacar esa flota eh, rusa del Mar Negro y pudieron abrir esas exportaciones, así que han tenido éxitos militares bastante importantes. Señor Goncharenko, yo quisiera preguntarle, hablábamos al comienzo de la entrevista sobre el bloqueo de la ayuda para Ucrania en el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Cree usted que es culpa del expresidente Donald Trump por pedirle a los republicanos y al speaker Mike Johnson no avanzar en este tema? Well, this question comes from our correspondent in Washington D.C. And earlier we were talking about the beginning of the at the beginning of the interview about the blocking aid to Ukraine in the U.S. Capitol. Do you think that Donald Trump is to be blamed for not moving forward on this issue for asking Republicans and Speaker Mike Johnson about the blocking about blocking the aid? Uh I can't say uh, that it is uh, Donald Trump who can be blamed in this uh, because it's more about members of the Congress, but those who are really like uh, very pro-Trump members of the Congress and they are blocking this aid, and I can't understand really why because the uh, United States, as I told you, took official commitments and obligations to support security of Ukraine when we gave up our nuclear weaponry. Uh, also, it's in the best interest of the United States of America to, uh, as any other country in the world, just to protect the international order uh, from such attacks uh, like uh, Putin organized. So I can't say that it is Trump personally, but definitely if he would want to change the situation, I think it will be enough, just one signal from him to Speaker Mike Johnson and uh, other congressmen, and this decision will be unblocked. Because in the Congress, there is a majority of congressmen who are ready to vote for Ukraine, but uh, the only thing which uh, for the moment has not happened, that Speaker Mike Johnson uh, has not put it on the floor for voting. And that's so now everything is in the hands of just of one person, Mike Johnson. Pues nos dice que no puede decir que es culpa directamente de Donald Trump porque pues es más responsabilidad de los miembros del Congreso que no han querido aprobar esto. Nos dice que eh, pues si Donald Trump quisiera pues sí podría pues hablar o enviar un mensaje para que desbloqueen esto en el Congreso. Él no entiende por qué lo tienen bloqueado y bloquean esta ayuda si Estados Unidos tomó ciertas obligaciones para apoyar la seguridad ucraniana cuando ellos entregaron las armas nucleares. Entonces son interesantes de los Estados Unidos, pero también intereses de otros países en el mundo que no les o que no tienen o que les debe asustar ese poderío que está tomando Rusia en este momento. Así que eh, nos dice que Trump personalmente no podría culparlo, pero si quisiera cambiar la situación podría hacerlo, por, podría hablarle a Mike Johnson y a otros congresistas para que desbloqueen eh, esta ayuda a Ucrania y pues es el único que puede hacer algo para que los votos en el Congreso cambien. Actualmente en todas las televisiones del mundo y en casi todos los medios se está retransmitiendo el funeral de Alexei Navalny, el opositor de Putin. Entonces me gustaría preguntarle qué opinión le causa eh, su sospechosa muerte. Well, through all media and outlets, um, we are seeing the funeral of Navalny and our correspondent wants to know what's your opinion on the causes of the death of Mr. Navalny. It's clear that Mr. Navalny was killed by Putin. Putin is a cruel dictator and tyrant who is killing uh, his opponents. And Mr. Navalny is not the first. Before him, Mr. Nemtsov, our journalists in Russia, investigators, human rights defenders. So Mr. Navalny is just one more victim of uh, Putin. And... Uh, For Ukrainians, nothing new. We know that Putin is a killer, is a butcher, and he continues to kill, and he will continue to kill. Well, thank you, Mr. Alexei, for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you very much. 
Muchas gracias. Thank you so much for your time. Bueno, nos dice que es claro para él que Vladimir Putin asesinó a el opositor Navalny. Nos dice que es un dictador, un tirano que mata a sus opositores. Nos dice que Navalny no es el primero. Nos dice que él ha asesinado ya en el pasado a periodistas, a investigadores, a defensores de derechos humanos. Así que es solo una víctima más de, de el presidente Putin. Nos dice que para los ucranianos esto no es nuevo, no es una sorpresa de que Putin es un asesino.